ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അറിയാമോ അരുന്ധതിക്ക് പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ അവളുടെ വിവാഹത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി അവൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു വരനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക ഞാൻ സമ്പത്തും സൗകര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം മനസ്സുഖം അനുഭവിക്കാനും ഒരു യോഗം വേണ്ടേ എന്താ സാർ ചൊവ്വാദോഷമുള്ള ജാതകമാവളുടെ ചൊവ്വാദോഷമുള്ള എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചല്ലോ സാർ ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നതിനും പത്രത്തെ കാണുന്നതിനൊക്കെ ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ജാതകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാറില്ല ജാതകം ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിച്ചാലോ വിവാഹം നിർണയിക്കും പക്ഷെ എന്റെ മോളുടെ ദുരന്തം ഞാൻ കാണണ്ടേ അവളുടെ തലക്കുറി ഞാൻ തരാം അതുമായിട്ട് ചേരുന്ന വല്ല ജാതകം ഉണ്ടോ നോക്കും നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി അവളുടെ ജന്മദിനമാണ് ജന്മദിനങ്ങൾ ആഘോഷിച്ച് ആഘോഷിച്ച് പ്രായം കഴിഞ്ഞു പോയത് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് അവളെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടാന്ന് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ എന്തോ ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ അവൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അവളുടെ ഇഷ്ടം മാത്രം കരുതി എല്ലാ വർഷവും ബർത്ത്ഡേ ഞങ്ങൾ ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കും കഴിഞ്ഞ തവണ ബർത്ത്ഡേക്ക് ബാലമുരളീകൃഷ്ണയുടെ കച്ചേരി ഉണ്ടായി ഓഹോ അത്ര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ആഘോഷമാണല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് വലിയ ആൾക്കൂട്ടമൊന്നുമില്ല വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയും ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനെയും മാത്രമേ വിളിക്കാറുള്ളൂ ഉണ്ണി ഹൃദയം വരണം വരാം ഇത്തവണ എന്താ പരിപാടി ഇരണിയൽ ചിന്നപ്പയുടെ കച്ചേരി എനിക്കും അറിയില്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ വലിയ സംഗീതത്തിന് നടത്തണം എന്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു സ്റ്റാഫിന്റെ ഏർപ്പാടാണ് ഇനി നമുക്ക് നടത്തും മതിയാക്കി തിരിയാം അല്ല സാർ നടത്തോളൂ ഞാൻ പിന്നെ വന്നോളാം ഇരണിയിൽ ചിന്നപ്പ സീക്രട്ട് ഫൈറ്റ്സിൽ ഉദ്യോഗം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ജീവിക്കാൻ ഒരു വഴിയായല്ലോ ചൊവ്വാദോഷക്കാരിക്ക് ഒരു ചെറുക്കനെ നോക്കാന്ന് വെച്ചാ അത് കുറെ കാലം കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന ഒരു പണിയാണല്ലോ ജന്മനാൽ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച അമൂല്യമായ രഹസ്യം കപ്പലന്റെ പിള്ളേർക്ക് നക്കാപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് ചോർത്തിയെടുക്കുന്ന മ്ലേച്ഛമായ പ്രവൃത്തി നാലാങ്കിട തെലുങ്ക് സിയരി പറഞ്ഞ പോലും ഞാൻ കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നേയില്ല കേവലം നാലായിരം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു പണിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്ര അധികം അർമ്മതിക്കുന്നതാത്തിന്റെ എന്നെ ആ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെറുപ്പിച്ചിട്ട് എന്റെ പേരിൽ നീ അത് ക്രമിച്ച് കടന്ന് കയറിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എല്ലാ രഹസ്യത്തിന്റെ ഓരോ ഓഹരി എനിക്ക് കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടതാ അരുന്ധതിക്ക് ചൊവ്വാദോഷമുണ്ട് അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് അവളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വെറും ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി രഹസ്യം മാത്രം രഹസ്യങ്ങളുടെ പോളിക് ബ്യൂറോയിലേക്ക് എത്തി നോക്കാൻ നിനക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്റെ കഴിവ് നിന്റെ കയ്യിലാണ് അത് താമസിയാതെ നിനക്ക് ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സംഭവിക്കേണ്ടത് കാലാകാലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നു അതെ സി ഐ ഡി ഉമ്മൻകോശി സീക്രട്ട് ഫയൽസിൽ കയറിപ്പറ്റാൻ നിങ്ങളെ പോലെ തറവേല കാണിക്കാതെ തറയിൽ വേല ചെയ്ത് രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പഴയ പഴയ എം എ എം എൽ കാരനാണ് ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഇനി ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആരും ഈ കടൽക്കാറ്റ് കൊള്ളണമെന്നില്ല അന്വേഷണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഇനി കൺകൂഷൻ എഴുതി ഒപ്പിട്ടാ മാത്രം മതി ഇരുവർക്കും സർവനാശം ഭവന്തുധി നായർ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് തകെ ചൊവ്വാദോഷം എന്തോ ചെറിയ അസുഖമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ബർത്ത്ഡേടെ നാകട്ടെ അരുന്ധതിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എങ്ങനെയും കയറിപ്പറ്റണം അന്ന് അവിടെ വരുന്ന ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് വിലപ്പെട്ട രഹസ്യങ്ങൾ കിട്ടാതിരിക്കില്ല പക്ഷേ സി എ ഡി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എല്ലാ വഴികളും അടച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ ഏതായാലും ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ നീക്കം ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പങ്കെടുത്താൽ അനന്തപത്മനാഭന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് പല രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ പ്രേംശങ്കറിന്റെയും ഉമ്മൻകോശിയുടെയും പാരകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രേംശങ്കറിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാണ് ഉമ്മൻ അതുകൊണ്ട് വേഷപ്രച്ഛനായി തന്നെ പോണം ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതരം വേഷം ഇരണിയിൽ ചിന്നപ്പ ആ മലാണ്ട ഇരണിയിൽ ചിന്നപ്പ ആരെന്ത് പത്മനാഭൻ സാർ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ സന്തോഷം വണ്ടി ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ടി അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതാണ് അനന്ത പത്മനാഭൻ സാർ വണ്ടി അയക്കുന്ന പറഞ്ഞ അയക്കില്ല അയക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അയക്കും റൊമ്പ സന്തോഷം ഹോട്ടലിൽ മുറി
അവൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കള്ളം അനന്ത പത്മനാഭൻ സാറിന് ഒരു മകളെ ഉള്ളൂ എന്നാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് സീക്രട്ട് ഫൈൽസ് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ അതെ കൊച്ചച്ചൻ ഒരു മകളെ ഉള്ളൂ അതാണ് അരുന്ധതി നായർ കൊച്ചച്ചനോ അനന്ത പത്മനാഭൻ എന്റെ കൊച്ചച്ചനാണ് അപ്പോ രേവതിയുടെ അച്ഛൻ എനിക്ക് എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്റെ മമ്മിയും ഡാഡിയും ഒരു പ്ലെയിൻ ക്രാഷിൽ മരിച്ചുപോയി കൊച്ചച്ചനും കുഞ്ഞമ്മയാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് സ്വന്തം മകളെപ്പോലെ പേരിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങരുതെന്ന് കരുതി കൊച്ചച്ചന്റെ മകളുടെ പേര് ചൊല്ലിയാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വന്തം പേരിന് രേഖകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രേവതി എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്റെ ഡാഡി തുടങ്ങി വെച്ച കമ്പനിയാണത് ആ ബോർഡ് വല്ലപ്പോഴും കാണുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ പേര് ഓർക്കുന്നത് തന്നെ ഇന്ന് എനിക്കവർ കൊച്ചച്ചനും കുഞ്ഞമ്മയല്ല എന്റെ ഡാഡി മമ്മിയാണ് എനിക്കറിയാം ചൊവ്വാദോഷം മൂലം അരന്ധതയുടെ സോറി രേവതയുടെ കല്യാണം നടക്കാത്തതില് അനന്ത സാറിന് വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് ഇല്ല എന്റെ ജാതത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഉമ്മച്ചൻ ഫയലിൽ എഴുതിയില്ലേ എനിക്കെന്തോ ചെറിയ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് ചെറുതല്ല മരുന്നുകളുടെ പച്ചയിൽ ജീവിക്കുന്ന രോഗിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പഠിത്തം നിർത്തേണ്ടി വന്നത് വിവാഹം എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല ആ വിവരം പുറത്തു പറയാൻ വിഷമമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വരുന്ന ആലോചനകൾ ചൊവ്വാദോഷത്തിന്റെ പേരിൽ ഡാഡി ഒഴിവാക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ ഒരു രോഗിയായി കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാനാവില്ല പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വരാന്നും പറഞ്ഞിറങ്ങിയതാ മമ്മി ഇപ്പൊ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്റെ പുറകെ നടന്ന് കുറെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കി ഇനിയും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വരട്ടെ 